。这台机器我知道大家都等很久了。年初的天选二代把 Zen 3处理器加 RTX 3 0零显卡带到了笔记本平台，那时候就已经有非常多的玩家们期待着联想交叉蓝的作业。毕竟拯救者把高性能加 DDG 独显之联一直贯彻到底，大家对这几个特性都比较看重。那联想也没让我们失望，终于赶在今年的第一季度末尾把这台全新模具的拯救者 R9000P 请了出来。它的表现如何呢？能否成为新一代机皇呢？这期视频我来给大家揭晓答案。照理先从配置开始聊起。首先是 R9000P 的重头戏显卡，测试机搭载了 NVIDIA GeForce RTX 3060笔记本电脑 GPU， 这是它的详细规格。我们在之前的视频里有聊过，它采用了安培架构，和桌面端一样是直接1 0 6核心，而且它是完整规格，没有进行阉割。同时，它包含了支持 AI 深度学习的第三代 Tensor Core， 以及支持实时光线追踪的第二代 RT Core， 能够在大型单机中开启 DLSS 深度学习抗拒尺以及光线追踪效果。和我们以往测试过的 RTX 3060不同的是。在 R9000P 上，它的最大功耗是130十瓦，由基础的115十瓦和10十瓦的动态功耗增强组成，这应该是目前笔记本上功耗最高规格了。当 CPU 加 GPU 小于160十瓦，也就是 CPU 小于30十瓦的状态下，动态功耗增强会全部分配给显卡，显卡能分到的功耗更多，频率也会更高。并且，联想在 BIOS 中提供了显卡超频的选项，只需要在 BIOS 的详细界面里把 GPU overclocking 打开。会出现核心和显存频率调节，设置数值后保存退出，进系统后再使用联想电脑管家应用即可生效超频。开启后核心频率默认增加一百兆赫兹，显存频率增加两百兆赫兹，对性能有一定的提高。另外 ，R 九千 P 也支持独显直联和混合输出模式切换，也就是官方宣传的 DDG 二点零。这个选项拯救者的游戏本里都会配备，在独显直联下输出绕过了核显，因此它在高帧率下游戏表现会更好。其他配置方面 ，CPU 是 AMD 的锐龙7 5 8 0 0 H， 八核心十六线程，内存有两根8 GB DDR4 组成的双通道，频率三千两百兆赫兹，双面颗粒。固态硬盘是西数的 SN 7 3 0屏幕是一块十六英寸十六比十比例二五六零乘一六零零分辨率一六五赫兹刷新率的高色域 IPS 屏。机械的首发售价写在这里了，这个配置我也不多说什么了，希望想买的都能抢到吧，祝各位好运。再来看看它的外观。R 9 0 0 0 P 是拯救者系列的一款新模具，去年的7 0 0 0和7 0 0 0 P 系列只做了外观散热的小改动，实际上就是套娃。但是 R 9 0 0 0 P 在外观上的变动是比较大的，整体依旧保持了拯救者游戏本的风格设计。A 面的大歪灯强势回归，这个设计本来是 Y 7 0 0 0 P 2 0 1 9上的，结果去年变成了小歪灯，那今年又改回来了。那句话怎么说来着？它改变了 A 面的两侧有切割线，连接屏幕边角和转轴。配合出风口的设计，显得它比商务范浓郁的 7,000P 系列更有肌肉感。机器支持单手开合，但由于尾部的隆起，最大开合角度没有办法像其他拯救者机型一样180度，稍微有点可惜。避免屏幕参数刚才介绍过了，得益于1 6比0的宽比例，下巴做的比以前窄多了，观感好了不少。上边框收窄的同时，摄像头依旧得到了保留，实体开关被放在了机身的侧边。C 面没啥好说的啊，教科书般的布局和 7,000P 几乎相同，略过。底面是一大片的进风格栅，脚垫、音响开口也和以前类似。尾部和上一代不同，四个出风口分布在两侧和后方。整机除了出风口位置，其余均采用了金属材质，机身的强度是有保障的。再来看看机械的接口，阵容非常豪华，右侧为一个 USB 3.0 Type A 和一个摄像头开关，后方接口很多，分别是电源接口、三个 USB 3.0 Type A、一个全功能的 Type C， 支持 PD 充电和 DP 1 4视频输出，另外还有一个 HDMI 和一个网线接口。左侧有一个 USB 3 1一 Gen 二 Type C， 支持 DP 1 4视频输出。另外还有一个耳麦接口，看起来都很不错啊。不过有一点不能忽略了，那就是这台电脑的旅行重量接近7斤重，对于久坐不运动的游戏党们来说，也许是个不小的挑战。还好它增加了最高100瓦的 PD 充电支持，应付不需要高性能的场景时，带上100瓦或者65五瓦的 PD 充电器是一个不错的弥补方案。总的来说，这台机器的外观的风格很联想。但是呢，设计语言又和现有的型号做出了差异。在我看来，除了为了保全性能，增加了机身重量、厚度以及适配器体积，在外观方面确实没什么可多抱怨的。下面进入实测环节，先测屏幕。R 9 0 0 0 P 用上了一块全新的面板， 1 6英寸，分辨率2 5 6 0乘1 6 0 0 1 6比0比例， 2 K 屏，刷新率1 6 5赫兹，实测最大亮度 524.1 点尼特，色域容积为 107.2 sRGB， 色域覆盖为 98.7 sRGB。色准方面，这台机器出厂自带了艾瑟丽色彩调节助手，默认设置为不校准的情况下，平均 d e l t 一 1.14 最大 d e l t 一为 2.2 这个时候相关色温只有6 2 0 0 K 左右，屏幕会偏黄
，应该是为了通过低蓝光认证进行的调整。如果在软件中选择 sRGB 预设，平均 delta 一为 0.8， 最大 delta 一 2.17。这个时候色温就回到7 1 0 0 K 的水平了。这块屏幕采用了全亮度的 DC 调光，表现不错。此外，电脑管家里还有一个 Overdrive 选项，是通过对屏幕加压来减少屏幕响应时间的技术。在开启后，灰阶响应时间会进一步降低，确实是更好了。但是呢，会因为加压出现信号过充现象，上行信号的过充幅度为百分之七点六三，下行为百分之十五点五，屏幕会在高速运动的画面里出现回影。在日常使用中，我不建议开启这个选项。接下来是各位最期待的性能实测，先看 CPU， c e n t e r b e n c h R 2 0循环 ，R 7 5 8 0 0 H 可以一直维持在五千分以上，非常稳定。观察跑分时的功耗可以发现，过程中平均功耗一直维持在七十五瓦左右。频率则保持在三点九五 G 赫兹，没能跑到上限是受到了 TDC 电流墙的限制。可以看到，过程中基本上是顶着五十八安的上限在跑。此时温度基本上控制在八十五度上下，没有超过九十度。接下来是 RTX 三零六零 Laptop， 先看理论性能：三零 Mark Times by 图形分九千二百六十分 ，FSE 图形分一万零七百九十五分，同比一百零五瓦的 RTX 三零六零提升了百分之十左右。这个成绩甚至能比肩九十瓦的 RTX 三零七零了，表现不错。那游戏的表现又如何呢？我们来看看实测的结果。由于这台机器搭载了一块十六比十的二 K 屏，在游戏部分，我们同时测试了一零八零 P 和原生分辨率的结果，方便大家比较。首先来看网游部分，一零八零 P 状态下 ，Dota 二跑到了一百七十四点六帧 ，CS:GO 来到了五百十五帧。有独显之联的加持，这台机器的网游表现的确很好。来到二 K 分辨率下 ，Dota 二能跑到一百七十三点八帧 ，CS:GO 的帧数有比较明显的下滑，只有三百九十一点六帧。再来看看单机游戏方面， 1 0 8 0 P 下 RTX 3 0 6 0的表现还是可以的，几个比较吃显卡的游戏帧数都能跑到66帧以上。不过这里出现了两个例外， 2 0 7 7我们就不说了吧，优化太差，只有 57.7 帧，建议降低特效。看门狗在全开特效下，由于显存占用过高，也只有47帧，降低到非常高档位，帧数就提升到84帧了。总的来说， 1 0 8 0 P 状态下 RTX 3 0 6 0应付大多数的大型单机特效全开问题不大。部分优化差或者吃显存的游戏，降低一点特效也能在这个分辨率下畅玩。拯救者 R9000P 配备了一块十六比十的二 K 屏，如果使用 RTX 三零六零在原生分辨率状态下玩游戏，特效全开的情况下，除了优化比较好的古墓丽影以外，其他都没办法达到特效全开六十帧运行。而且呢，英灵殿在二 K 分辨率下也受到了爆显存的影响，只有十四帧。个人建议，如果说对三 A 游戏有需求，那可以适当降低一点特效。或者加钱选购 RTX 三零七零的高配版玩三 A 游戏。当然了，如果开启 DLSS 之后，二 K 下的单机游戏帧数会提升不少，能够流畅运行。看来，除非你想玩的游戏支持 DLSS， 否则 RTX 三零六零在大部分单机游戏里就只能在高分辨率和高特效下二选一了。移动端的三零六零只有六 GB 显存容量，一定程度上限制了高分辨率游戏的表现。看完了游戏实测，我们也试试这台机器的生产力表现。在 Adobe Project Bench 中 ，R 7 5 8 0 0 H 加 RTX 3 0 6 0的表现还算不错。PS 来到了904分 ，AE 跑到了983分 ，PR 也有689分。这个成绩比去年同样定位的4 8 0 0 H 加2060进步不小。PR 导出中， 4 K 样片花费时长为11分35秒，比同定位的配置快了三分多钟。s p e c v i e w 2020同样也有进步。看来新的 Ryzen 处理器加 RTX 3 0系显卡在生产力方面的提升还是挺明显的。看完了全部实测内容，接下来进入我们的传统环节。这台机器的拆解并不难啊，拧下底面的全部螺丝即可取下后盖。最下方是八十瓦时的电池。PC Mark 十的现代办公续航测试时间为七小时三分钟 ，PC Mark 八的续航时间为五小时三十九分钟。屏蔽罩下面是两个八 GB 内存，我们拿到的这台是双面颗粒，规格为 DDR 四三千两百兆赫兹。实测跑分看图，固态硬盘是西数的 SN 七三零，常客了，简单略过。上方是散热模组 ，R 9 0 0 0 P 采用了五热管双风扇的设计，其中一根热管藏在背面，用于 RTX 3 0 6 0显存的导热。五根热管中有两根为 D 1 0规格，即直径10毫米，另外有两根 D 6和一根 D 8个热管，其余部件还有铜片覆盖，都做了黑化处理，再加上两个十伏的风扇，这个散热看着就不差。我们来看看它的实际表现，室温25度，单考 FPU，R 7 5 8 0 0 H 的功耗为73三瓦，撞到了58八安的 TDC 电流墙。温度九十一点一度，频率三点九 G 赫兹。单考显卡 ，RTX 三零六零触发的动态功耗增强，功耗为一百三十瓦，温度七十七度，频率一千九百七十二兆赫兹。双考三十分钟 ，R 七五八零零 H 为五十瓦，温度八十六点五度，频率三点四 G 赫兹
，显卡一百十五瓦，不触发动态功耗增强，温度七十八点三度，频率一千九百二十兆赫兹。本命温度方面，最高温出现在了键盘的 Enter 键，四十一点一度，相比去年的七千和七千 P 系列。九千 P 升级了散热系统，增强了劲风，而且呢隔热效果不错。噪音部分，负载开始时 CPU 温度较高，噪音为五十四点三分贝，随后 CPU 功耗趋于平稳，噪音下降到了五十一点五分贝，还行，能感受到噪音，但不会特别吵。总的来说，拯救者 R 九千 P 的散热表现不错，比较值得赞赏的是表面温度，相比去年的七千 P 系列直接下降了十度，从烫手变成了温热，进步明显。显卡这边也还行啊，应付一百三十瓦的三零六零单考问题不大。这个模具就算配直接幺零四这种大核心显卡，应该也是能压住的。但是呢，在全满载的状态下 ，CPU 温度已经上九十了，功耗由于电流墙的限制维持在了七十三瓦左右。我们尝试把电流墙上限提高到六十安，功耗提升到了七十七点五瓦，频率增加了零点二五 G 赫兹，温度还要再高上两度，已经到达极限了。这个功耗与电流墙的限制其实是与温度息息相关的。如果 CPU 温度过高，同样五十八安的 EDC 限制下，功耗会更低。但是呢，这台机器就算是把机身电起，温度的变化也不大，基本上是把散热做到头了。只能说联想已经尽力了。理论上更凉快的室温，或者更激进一点的风扇策略，甚至直接替换成十二伏的大功率风扇，应该会让 CPU 的功耗以及散热表现更好。但是这样的噪音就没有办法更好的控制了。可能这样的设计也是为了在噪音和性能之间取得平衡吧。好了，在看完了视频的全部内容之后，相信你对这台全新拯救者 R 九千 P 也有了一定的了解。按照惯例，我们总结了三条优缺点供你参考。先说优点，第一，屏幕素质更好。这台电脑的屏幕采用了 2K 分辨率，显示画面比普通 1080P 屏更细腻。16比10比例也是时下的最流行，因为可以让屏幕的下巴更窄，不像我一样双下巴那么明显。还有高色域、1 6 5赫兹高刷新率，支持 G-Sync 等众多特性，再加上5 0 0尼特的屏幕亮度，拯救者 R 9 0 0 0 P 的屏幕无愧于游戏本中的标杆。第二，散热表现较好，性能释放比较激进。自从二零一八年的 Y 七千 P 开始，拯救者就一门心思研究性能释放。如今 R 九千 P 单考 RTX 三零六零能够做到一百三十瓦，双考也能维持在五十瓦加一百十五瓦，这是第一梯队的性能释放水平。并且它支持 Dynamic Boost 和 DDG 显卡切换功能，这是目前第一款支持独显之联的 AMD 锐龙五千系游戏本。这个功能对于提高游戏帧数来说十分必要。第三，支持一百瓦 PD 充电，且原装充电器充电速度快。之前我说过，支持 Type C 接口的高功率充电技术是轻薄本的大势所趋，任何一款不支持 PD 充电的轻薄本都是垃圾。如今不仅轻薄本，游戏本也开始支持 PD 充电了。如果你被迫要带这台游戏本出差应急，那换用 PD 充电器会让你的肩膀稍微缓和一些。拯救者 R 九千 P 最大支持100瓦快充，并且向下兼容65瓦，的确能为需要经常外出的用户减轻负担。OK， 说完了优点，我们自然也要提一下缺点。第一，自带的显卡超频功能使用不方便。目前自带显卡超频的产品，基本上都是通过软件调用 NVIDIA 提供的接口来实现。也就是说，如果你想在 R 9 0 0 0 P 上使用这个功能，就必须安装联想电脑管家，且该机自动启动，这样调节频率才能生效。但是联想却把这个频率调节的功能放到了 BIOS 中，就算在 BIOS 里设置了 GPU overclocking 的选项，不开启电脑管家一样不生效。本来自带超频就是为了给不太懂如何设置，但又想提高性能的用户提供便利，现在反而把选项复杂化，属实脱裤子放屁，多此一举嘛。第二，机身和适配器较重，这台电脑的前后端实测厚度为二十二点九到二十六点六毫米，其实并不厚啊，但是它的裸机重量却达到了二点五八千克，再加上三百瓦的后端适配器要整整一千克，虽然功能绰绰有余，玩游戏时不需要从电池取电，但是整体的重量超过了同类产品。第三，主页是类似好一二三的联想网址导航。一般买笔记本电脑，我们都希望有一个纯净自主的系统环境。但是联想今年把自家的联想网址导航给捆绑到了浏览器主页上，这个导航的界面长得特别像好一二三，连网址都是好 lenovo com cn。导航页面是好一二三的换皮也就算了，这破网址还是通过注册表绑定的，一般人想改都改不掉。打开 Edge 浏览器就必须进入联想网址导航，非常难受。聊完了优缺点，我们最后总结一下拯救者 R 九千 P 的适用人群。首先，自然是对游戏性能要求较高的玩家了。这台电脑采用了时下最新潮的处理器和 RTX 三十系显卡，屏幕呢也是时下的标杆级，玩游戏绝对够爽。此外，就是预算相对不那么吃紧的小康用户了。要性能要便宜，那么价格更低的 R 七千 P 更适合你。但是如果你想要更好的综合体验，那加点钱买 R 九千 P 是值得的。
。自从 NVIDIA 发布 RTX 3 0 6 0之后呢，我们也陆续测评了五六款了。目前整个行业里 ，RTX 3 0 6 0的游戏本也就是多台。从目前的实测数据来看，拯救者 R 9 0 0 0 P 是最均衡的那一款，只要供应顺畅，那它必然会成为2021年的爆款游戏本。好了，以上就是本期视频的全部内容了。喜欢我们的视频，欢迎长按点赞，一键三连支持我们。如果你想每天都和我一起互动，可以关注比巴评测室的官方微信公众号，我每天都会在里面点评一款电脑。这款电脑或许良心，或许坑爹，但我们的目的就只有一个：交流买本心得，帮助电脑小白。这里是比巴评测室，我是朱王，我们下期视频再见吧。